Hi friends, today's topic is Hygiene's Wave Theory of Light. Let's start with the discussion of primary and secondary sources of light. We see several sources of light around us. For example, sun, moon, stars, light bulbs, etc. are the examples of sources of light. These sources of light can be classified into two categories primary source of light and secondary source of light. The primary sources of light are those sources of light that emit light of their own. The primary sources emit light due to extremely high temperature, for example, sun, stars, or any object heated to very high temperature emits light can be treated as primary source of light. The second cause of emission of light is the current passing through them. For example, tube light, TV, etc. emits light when current is being passed through them. The another cause of Emission of light or primary sources is chemical or nuclear reactions. For example, firecrackers. Nuclear reactions. The secondary source of light are those sources which do not produce light of their own but receives light from some other sources and either reflect or scatter it around. For example, moon, the planet, all human beings, animals, plants, etc. Friends, you will be surprised that how do animals and plants come source of light? Do you think yourself is a source of light? Hai? Definitely. We are the secondary source of light. चलिए इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं जब सराउंडिंग का लाइट हमारे आसपास की चीजों पर गिरता है तो चीजें विजिबल हो जाती है चीजों को विजिबल होने के लिए उनको लाइट रिफ्लेक्ट करना पड़ता है तो जो भी सोर्स जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है अब क्योंकि हमारी बॉडी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है दैट्स वाई वी आर विजिबल सो इस मायने में हम भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन गए नाउ लेट इज लर्न मोर अबाउट द वेव फ्रंट फ्रेंड्स वेव फ्रंट ये नया कंसेप्ट वेव थेरी ने हमें दिया हुआ है चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं वेन वी ड्रॉप अ स्टोन इन वॉटर The surface waves, commonly known as ripples, are generated, which travels outward from the point O, where the stone touches the water. These ripples advances radially outward. If you consider any two points on the ripple, these two points will vibrate in same phase. Same phase का मतलब होता है कि ये दोनों पार्टिकल सोर्स पॉइंट ओ से समान दूरी पर है और इनकी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर सेम द वेव फ्रंट ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम दस द वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स where waves starting simultaneously from point O reach at a given instant of time. In case of water waves, the wave front are circles centered at O. The direction of propagation of the wave is perpendicular to the wave fronts, that is, along the red eye of circles. The speed with which the wave front move is the speed of the wave water waves are two dimensional that is along the surface the three dimensional waves like sound wave 
produced by the source of sound or light waves produced by the light source travel in all direction away from the source and propagate in three dimensions such waves are called spherical waves in these cases the wavefront are surfaces passing through all point having the same distance from the source and having the same phase thus in these cases they are sphere if the source of light is linear then we get cylindrical wavefront for example light emerging from rectangular narrow slit produces cylindrical wavefront if the source of light is at infinity then at a given place we get plane wavefront irrespective of shape of the source the arrows are perpendicular to the wavefront and show the direction of propagation of the wave these arrows are the rays of light that have considered in earlier study of optics let us now consider a spherical wavefront has traveled a large distance away from the source if we take a small portion of this wavefront it will appear to be plane wavefront with the direction of propagation perpendicular to it now let's see hygen's principle hygen had assumed that the light to be a wave similar to mechanical wave like water wave or sound wave propagating in ether accordingly the particle of ether oscillate due to the propagation of light waves he put forth the principle which makes it possible to determine the shape of wavefront at any time t given its shape at earlier time so friend hygen's principle ka istemal hum future wavefront ka shape aur position determine karne ke liye kar sakte hain the hygen's principle can be stated as each point on the wavefront acts as a secondary source of light emitting secondary light waves called wavelets in all directions which travels with the speed of light in the medium the new wavefront can be obtained by taking an envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction and is thus the envelope of the secondary wavelet the wavelets traveling in backward direction are ineffective iska matlab ye hua ki wavefront par maujood pratyek point swayam mein ek source of light hai ise secondary source of light kaha jayega और क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है इसीलिए इसका व्यू फ्रंट स्पेरिकल होना चाहिए ये स्पेरिकल व्यू फ्रंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होगा अदर लाइट वेव्स के साथ एंड देर फोर द लाइट इज इन इफेक्टिव इन बैकवर्ड डायरेक्शन और दोस्तों यही वजह है कि लाइट सिर्फ सामने की दिशा में ट्रेवल करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल नहीं करता नाउ लेट अस सी फ्रेंड हाउ टू ड्रॉ अ स्पेरिकल व्यू फ्रेंड सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं यस एंड दिस पॉइंट यस इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ लाइट नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस दिस आर्क एक्स एज अ स्पेरिकल व्यू फ्रेंड नाउ ड्रॉ सम रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट यस अब जिन पॉइंट्स में से रेज इंटरसेक्ट कर रहे व्यूफ्रंट को उन्हें हम लेबल करते हैं एज ए बी सी डी एंड ई हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार दीज पॉइंट्स विल एक्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड मस्ट इमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट एज यू नो द बैकवर्ड लाइट इज कैंसल्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस देर फोर वी विल बी ड्रॉइंग सर्कल्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन Truly speaking, these are hemispheres, but 2D डी के अंदर में हेमिसपियर ड्रॉ करना मुश्किल है इसीलिए हम सेमी सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 
फ्रेंड्स इन सेमी सर्कल का रेडियस उतना है जितना टी समय में लाइट सी स्पीड से आगे ट्रैवल करेगा मतलब इनका रेडियस सी टी होना चाहिए नाउ विद सेंटर यस ड्रॉ अ कॉन्सेंट्रिक आर्क टेंजेंट टू ऑल दीज आर्क दिस न्यू आर्क इज अ न्यू वे ऑफ रन आफ्टर टाइम टी Now let us say plane wave run. Draw a vertical line x y on a plain page of paper. Ab scale ki madad se draw equidistant lines parallel to each other and perpendicular to x y line. Now points A, B, C and D on wave run acts as a secondary source of light and emit light in forward direction hence draw semi circles of radius ct which is suitably small as approx 2 cm with centers a b c and d now with the help of scale draw a common tangent to these semi circles this is new plane wave run video dekhne ke liye mere sabhi doston ko hriday ki gehrai se dhanyawad आपके प्यार और सहयोग के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंच पाए फ्रेंड्स और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज पे एक बार जरूर विजिट करिएगा जहां चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आपके सभी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल प्लीज डोंट मिस टू सब्सक्राइब दिस चैनल कीप वॉचिंग कीप लर्निंग बाय